അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതെ ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ വണ്ണസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് 50 പ്ലസ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യം അത് വർക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 50 പ്ലസ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് 50 പ്ലസ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യാ നോക്കാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇവന്റെ പേര് അമർ ബ്ലാക്ക് സ്കോഡില് മറ്റേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരോട് പറയാം എന്തെങ്കിലും വർക്ക് എന്ത് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്ത് വർക്ക് കൊടുക്കും ഇനി ഇപ്പൊ വെബ് ത്രീ ചെയ്യുന്ന ഇത് ജസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് <laughs> 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 ബ്ലോക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു നോക്കിട്ട് സംഭവം അല്ല ഇതില് ടാസ്ക് വൺ ടാസ്ക് ടു ടാസ്ക് ത്രീ എന്നെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് വൺ ആയിരിക്കൂല ടു ആയിരിക്കും ആ ഇത് ഫയർ ബേസ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് നോക്കിയ ഏതൊരു ബിഗിനേഴ്സിനും ബ്ലോക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലോക്ക് പഠിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആണ് ആ ടൈം നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈസിയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പണിയും ഇല്ല 
പിന്നെ ഫ്രീസ്ഡ് അനോട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ബ്ലോക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഫ്രീസ്ഡ് അതായത് ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഇവന്റ് വരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ഫ്രീസ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമ്മളെ ടൈമിൽ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും ണ്ടെങ്കില് ഈ നമ്മള് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് അന്നോട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മള് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ ഫ്രീസർ അന്നോട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തരും അപ്പൊ ശരിക്കും ഫ്രീസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീസ്ഡ് മാത്രം ഫ്രീസ്ഡ് മാത്രം ആ കീവേഡ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവം അതായത് അത് നമ്മളെ ഡെവലപ്പിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ മറ്റേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തില്ല ഫ്രീസഡ് ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ അതില് വെച്ചാല് നമ്മക്കിപ്പോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഇത് നമ്മളെ യൂസർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മ ഇതിന് ഈ ഒരു യൂസർ ലിസ്റ്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ടൈപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് അതുകൂടാണ്ട് വേറൊരു ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം 
ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഈവെൻറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നിനും കൂടി ഒരേ പേരുള്ള ക്ലാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഫ്രീസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെവലപ്മെന്റ് ഫാസ്റ്റ് ആവില്ല കാരണം അപ്പോഴേക്ക് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര താറായിച്ച് ചോദിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അത് ഒരു ഫ്രഷേഴ്സിന് ഇത് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരു കാര്യം ഇതിന് ഉള്ളിലാണ് അമർ എൻ്റെ ഫോണിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ടാണ് മൂട്ടിലിട്ടാണെങ്കിൽ ഉപകാരം പിന്നെ അനീഷ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതായത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റർ ന്യൂ അല്ലെ ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് ഫ്ലട്ടറിൽ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായി റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ നമുക്ക് അതിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇല്ല അല്ല അതെ അതെ അപ്പൊ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിന്റെ അതായത് നമുക്ക് ഫ്ലട്ടറിൽ ഡാറ്റിൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റർ കഴിയായിട്ട് അല്ല നെയിം കൂടി കൺസെപ്റ്റർ അതെ അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊന്നും സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതെ അതെ അപ്പോൾ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കത്തി അതായത് ഞാൻ ഈ കോഡിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം അന്നോട്ടേക്ക് ഫ്രീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിതിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതല്ലേ വരുന്ന കളിക്കല്ലേ <laughs> 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 ഒബ്ജക്ടിന്റെ <laughs> 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 പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്തൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇനീഷ്യൽ നിന്ന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഏത് പേര് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നെയിംഡ് കൺസെപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത എല്ലാ ഇതിനും അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ഏതൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് അതിന്റെ സൂപ്പർ ക്ലാസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് സൂപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഹോം ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളില് അതായത് ഇനീഷ്യൽ ടൈം അതിന്റെ വാല്യൂ ഏതാന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സൂപ്പറിലേക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇവന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോ നമ്മളെ യു എ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൗണ്ടർ ആപ്പ് ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പൊ നമ്മൾ അതില് പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെന്റ് ആയി പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന അതായത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അതാണ് ഇവന്റിൽ എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവന്റില് ഇപ്പൊ അതായത് നമ്മളെ ഹോം ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് ആണ് അത് ഡോട്ട് എന്താ ഒരു നെയിമർ കൺസെപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ കൗണ്ടർ ആപ്പിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മ ഹോം ഇവന്റ് ഡോട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് പിന്നെ ഹോം ഇവന്റ് ഡോട്ട് ഡിഗ്രിമെന്റ് ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇവന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ പോലെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫാക്ടറി കൺസെപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഫാക്ടറി മറ്റേ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട ഡാറ്റാസിനെ വിളിക്കും 
പിന്നെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇവന്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എത്രയിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു നെയ്മഡ് കൺസെപ്റ്ററിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് അവിടെ ആ ഒരു ഏത് ഡാറ്റയാണോ അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഡാറ്റ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റും ആയി ഇവന്റും ആയി ഇനി ഇതിനൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ യു എ യിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തേണ്ടത് ആ ഒരു അവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എഴുതുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പിന്നെ അതിനൊരു ആക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇവന്റിൽ എഴുതാം ഒരു ഈ കൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ടൈം സീറോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു ഇതല്ലേ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ അത് ഇവന്റിൽ എഴുതും പിന്നെ ആ ആക്ഷൻ വിളിച്ചാൽ എന്ത് നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ എഴുതാം അതായത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആ ഒരു ആക്ഷൻ കോൾ ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് നടക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കും ആ അപ്പോ ഈ ബ്ലോക്കില് ഈ ഓണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് ഈ ഓണിന്റെ ഇവിടെ ഏത് ഇവന്റിനെ പോൾ ചെയ്യുമ്പോ ആണോ സംഭവം ഇതൊരു ഇവന്റ് ആണ് ഫെച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫെച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഈ ഒരു ഇവന്റിനെ വിളിക്കുമ്പോ എന്ത് നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോ അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവന്റും എമിറ്റും കിട്ടും നമുക്ക് ഇവന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഇല്ലേ ഇപ്പോ യൂസർ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ഈ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇവന്റ് എന്നായിരിക്കും ഈ ഇവന്റ് ഡോട്ട് നമുക്ക് അത് വിളിച്ചാല് ആ സംഭവം കിട്ടും പിന്നെ എമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നതിന് വരാൻ റിട്ടേൺ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എമിറ്റ് യുഎയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്ന ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എമിറ്റ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇവന്റിനെ പോൾ ചെയ്യാ ആ ഇവന്റ് വിളിക്കുമ്പോ എന്താ നടക്കണ്ടേ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിനമ്മിപ്പോ കൊടുക്കണോ അതായത് മൾട്ടി ബ്ലോക്ക് പ്രൊവൈഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏത് ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്താലും അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എറർ അടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിറ്റ് ആവും റിട്ടേൺ വിളിച്ചാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അതായത് ഡാറ്റ ഇവിടെ വന്നാ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെയും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടല്ല ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് സ്ട്രീമിന്റെ എന്താ പറയാ സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ പോലെയാണ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ റിട്ടേൺ വിളിച്ചാല് ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിറ്റ് ആവും ഇവിടെ തീർന്നു പിന്നെ ഒന്നും നടക്കൂല എമിറ്റില് സാധനം കൊടുത്താലേ നമ്മളെ യു എ റീബിൽഡ് ആവും ില്ല <laughs> 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 ഇതിന് വർക്കിന് മാക്കിലാ അതോ വിൻഡോസാ 
Dạ yeah, em Thì em വീട്ടില് അഭിനവ് അല്ല ഇവര് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മീറ്റപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു അതിന്റെ ജനറിക് ഫോമില് എന്താ ചെയ്യാ അതിലെ <laughs> 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 ഏതൊരു ക്ലാസിന്റെ ഇവന്റിനെയാണ് അതായത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവന്റിനെയാണ് ആ ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ കൊടുത്ത ജനറിക് ഫോമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നിട്ട് അത് ഡോട്ട് ആഡ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇവന്റിനെ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഓൺ ബോർഡ് ഇവന്റ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഓൺ ബോർഡ് ഇവന്റ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഓൺ ബോർഡ് ഇവന്റിനെ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു ഇന്റ് ഇന്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ ബോർഡ് ഇവന്റ് ആ സാധനം നോക്കിട്ട് കാണുന്നില്ലടാ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ബിൽഡർ സംഭവം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് <laughs> 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 ഇത് 
എല്ലാം എന്റെ പ്രൊജക്റ്റിലാവില്ല കമ്പനി മറന്നു വയസ്സാണ് ഇത് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഞാറക്കൊന്നും കിട്ടൂല കേട്ടോ കാരണം അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ വൈറലാവട്ടോ മിക്കവാറും അന്നെ എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്യും പച്ച തറായിട്ട് ഞാൻ കൊസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു മന്ദബുദ്ധി മാതിരി അതിന്റെ റീസൺ അതാണ് അല്ല നമ്മളിത് വരുമ്പോ നമ്മള് ഇത് കാണുമ്പോ കണ്ടന്റ് ആണല്ലോ പ്രധാനം ഈ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവും <laughs> <laughs> അപ്പൊ അതായത് കാറ്റഗറി സക്സസ് വിഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഡ്ജറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡാറ്റിനാണ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡാറ്റ വിളിക്കാം ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത്ര ബ്ലോക്ക് ഇത്ര ഉള്ളു വളരെ കൺസൈസ് സാധനം ഇനി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് വാ ബ്ലോക്കിന്റെ നമ്മൾ ബേസിക് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടു വെക്കണമെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറെ എയ്ദർ ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ പാക്കേജസ് അതെ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആണ് പറഞ്ഞു എയ്ദർ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി ലെവൽ കോഡ് വേണം ബ്ലോക്കിന്റെ ആ എല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബേസ് മുതൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോവാ കമ്പനി പ്രോജക്റ്റ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ എടുക്കല്ല ട്ടാ ഈ സാധനം ഗൂഗിൾ ജി അപ്പൊ നമ്മള് ബേസിക് കവർ ചെയ്തോണ്ട് ഒരു ഒരു ബേസിക് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി ബ്ലോക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ക്സസ് <laughs> 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 official documentation ipo am idile failure use cheyane dots dots nu anna package ubayikkane adu and endu ubayikkane dots nu anna oru package undu and endina ubayikkane adu ubayichal namaku ee either nu anna oru class kittu adu ee either le id undu right um left um adayade nammal ipo error handling nu vandi ubayikkane adu adu അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എപ്പം വരാ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരെ സക്സസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു അതായത് നമ്മളിപ്പോ എ പി കോൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ആവശ്യമുണ്ട് 
ഈ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഏതർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഈ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ പയ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തില്ല അതിൽ എ പി ഐ കോള് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാമല്ലോ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ഇത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ റീഡ് വരെ ചെയ്തത് അത് ഓൺ ബോർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഈവെൻറ്റ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തു അത് അതിൻ്റെ ഓടി നിന്നാണ് ബാക്ക് എൻഡിൽ ഡാറ്റ വന്നത് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഒരു പ്രപോഷൻ മാത്രം ഇത് ഇതന്നെ എടുത്തോ ഇത് ഓൺ പേജ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തില്ല ഇത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണല്ലോ ചെറിയൊരു ഭാഗം അതിന്റെ ബേസ് മുതൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇന്നതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന മാതിരിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന്റെ ബേസ് മുതൽ അതായത് ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് പറയാം ബ്ലോക്ക് ഇന്നതിനാണ് പിന്നെ ഇത് ഇന്നതിനാണ് അതായത് ഈവെന്റ് ഇന്നതിനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഈവെന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആ കണക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് അത് ആ കോഡിന് ബേസ് ചെയ്ത് കോഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിപ്പോ ആ ലെവലില് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്ക് ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഐ ഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഏത് മെത്തോഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം അത്ര പിന്നെ ബ്ലോക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ പറയണ്ടേ ഫസ്റ്റ് അതെ ആ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രസന്റേഷനിൽ ആണ് യു എ സെക്ഷൻ ഇത് ബ്ലോക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡൊമൈനിൽ നമ്മളെ മോഡൽ ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കോഴ്സാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം എഴുതി വെക്കാം അതാണ് ഡൊമൈനിൽ എഴുതാം പിന്നെ പ്രസന്റേഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ഈ വിഡിജറ്റും ഉണ്ടാവും നമ്മളെ യു എ സെക്ഷനും ഉണ്ടാവും ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഡൊമൈനിൽ നമ്മളെ മോഡൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അതായത് എ പി ഐയിലെ മോഡൽ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതില്ലേ ആ പിന്നെ ആ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് എ പി ഐ കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ആ എ പി ഐ ക്ലോസിൻ്റെ എ പി ഐ ക്ലാസിൻ്റെ അവിടെ ഈ ഹോം സർവീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോ നമ്മളെ ഇവിടെയാണ് നമ്മ എ പി ഐ കോളിന്റെ ക്ലാസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഹോം സ്ക്രീനില് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നോ നാലോ എ പി ഐ കോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആണ് അതായത് ഇന്റർഫേസിന്റെ വേറൊരു മോഡലാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് കളാ അത് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ആ പിന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രം കൊടുക്കുള്ളൂ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ പേര് മാത്രം കൊടുക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതെടുക്ക് ഹൈ എടുക്ക് ഹൈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഈ ഹൈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എക്സ്റ്റൻസ് ഹോം സർവീസ് ഹോം സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓവറൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സാധനം വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആഡ് യൂസർ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കമുള്ള ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിന് മീനിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്താണ് ആക്ഷൻ സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം വരുമ്പോൾ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ഈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക വേറെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അർത്ഥം അതല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അതെന്താ പറയാ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിടത്ത് ഇത് ഇത് കത്തൂല ചെലവർക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഫ്രഷേഴ്സ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹോം സർവീസ് ഇതെടുക്ക് ഹോം സർവീസസില് നമുക്കറിയാം അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇ
ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും നമ്മളത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഓരോ ഫങ്ഷൻസിനും വേറെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെഫി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറയാം ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡിക്ലറേഷൻ മീൻസ് ഫ്യൂച്ചർ വേർഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല ഇനി അടുത്തൊരു ഹോം ഹൈവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വരിക ഈ ഹൈവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോം സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓവറൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത വെച്ച അവിടെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനൊരു മീനിങ് കൊടുക്കും ആ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഡ് യൂസറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോം സർവീസസ് എടുക്കാൻ ഈ ഹോം സർവീസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് <laughs> 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 അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ ആക്ഷൻസ് മൊത്തം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യും ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അല്ല പേഴ്സണലി പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ബ്ലോക്ക് പരിശ്രമം ചെയ്ത് കൂടാടാ അതായത് ഒരു കല്യാണം ചെയ്ത് കൂടാ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കല്ലേ അല്ലാതെ പോയി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ആവുന്നില്ല ഇത്ര ഉള്ളു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബ്ലോക്കിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഒരു ടാസ്ക് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു അതിന്റെ നമ്മളൊരു ഒരു ഭാഗം ബേസ് മുതൽ എന്ന് പറയും ബേസ് മുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ആ മോഡൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് പോയി ആ റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നത് ഇന്ന ഓരോന്നിന് ആവശ്യമുള്ള റെപ്പോസിറ്ററി എന്തിനുള്ളതാണ് മോഡൽ എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് ആ ഇന്നതിന് ഇന്ന കൊടുത്തു ഇന്ന അപ്പം ഒരു ഒരു ആക്ഷനും ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം അവർ കൊടുത്തു സാധനെടുത്തല്ലോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിന്റെ സാമ്പിൾ കോഡ് ഇന്നതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമ്പിൾ കോഡിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് സെലക്ടറും ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ബിൽഡറും ഉണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത സെലക്ടർ എന്ന് സെലക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ബ്ലോക്ക് ബിൽഡർ നീ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാ അപ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോ ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാ മൂന്ന് അതായത് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഇപ്പോ നീ ഇതില് ബ്ലോക്ക് ഇതില് ബ്ലോക്ക് ബിൽഡർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ലേ 
അപ്പോ ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കാന്ന് ലിസൺ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കാറ്റഗറി ബ്ലോക്ക് അതിന്റെ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയാന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാം അപ്പൊ ഈ കാറ്റഗറി ബ്ലോക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആര് വിളിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്ലോക്ക് ബിൽഡർ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒരു യു എ ബിൽഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെ ഇതേ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ബിൽഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാറ്റഗറി ബ്ലോക്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നാല് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റീബിൽഡ് ആവും ആ ഈ ഒരു പാർട്ട് അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് ബിൽഡിൽ എത്ര കോഡ് വരുന്നുണ്ടോ അത് ഒന്ന് റീബിൽഡ് ആവും കാരണം നമുക്ക് ഇതായിരിക്കൂല റീബിൽഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടേ ഇതിന്റെ താഴെ പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും റീബിൽഡ് ഇപ്പോ ഈ ഒരു കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഈ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ക്ലാസ് ആണെന്നില്ലേ ഇവിടെ ഏകദേശം ഫെച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ആഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്ലാ ഈ ഹോം ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ബിൽഡറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ മൊത്തം റീബിൽഡ് നടക്കൂ പക്ഷെ അതിനുവരെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് സെലക്ടർ ഉപയോഗിച്ചാല് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് സെലക്ടർ ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് സെലക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ഏത് ബ്ലോക്കിനെയാണോ ലിസൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബ്ലോക്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതില് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോ ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റീബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും കൂടി കൊടുക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനാ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ ആ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടല്ലേ വരാ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രിങ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താല് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റീബിൽഡ് ചെയ്താൽ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടി യു എ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അതായത് കൂടുതൽ റീബിൽഡ് ആയി കളിക്കൂല നമ്മളെ യു എ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ മാത്രമേ റീബിൽഡ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഈ ബ്ലോക്ക് ബിൽഡറിൽ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടു അതായത് ആ ഒരു ബ്ലോക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റും ബ്ലോക്ക് ബിൽഡറിൽ പക്ഷെ സെലക്ടറിൽ ആവുമ്പോൾ ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറുമ്പോൾ റീബിൽഡ് ആവേണ്ടതെന്നുള്ള ആ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പുള്ള കുറെ വേരബിൾസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് മൊത്തം മാറുമ്പോ നമുക്ക് ഇത് മാറിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സെലക്ടറിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ നെയിമ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് നെയിമ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ആ ഒരു നെയിമിൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്തുമ്പോ മാത്രമേ ഈ ബിൽഡർ എന്ത് ചെയ്യും റീബിൽഡ് ആവും അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് സെലക്ടർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ ആപ്പിന്റെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് സെലക്ടർ പോലെ പ്രൊവൈഡറിൽ സെലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അല്ല വന്നേ സ്ട്രീമിന്റെ അഡ്വാൻസ് പിന്നെ ബ്ലോക്കില് നമ്മ ഇത് ഏതാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ പ്രൊജക്ട് എപ്പോ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാച്ചിങ് കിട്ടും അതായത് നമ്മളെ ഇല്ലാണ്ടി <laughs> 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 അത് സത്യാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾക്ക് റീഡബിളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കണത് പക്ഷെ ഈ ബ്ലോക്ക് പഠിക്കാന് ആ ലോജിക്ക് എത്താന് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ബ്ലോക്കിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഗെറ്റക്സിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയതാ ബ്ലോക്ക് ഭയങ്കര
ആ ഗ്യാരണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് അത്ര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഇതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കമ്മിറ്റിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി അവര് റെഫർ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടിക്കോളൂ അല്ല അതിൽ ഗിറ്റാബിൽ ഗിറ്റാബിൽ ലിങ്ക്ഡ് ഇന്നിലൊക്കെ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ അത് വേണ്ടേ ഇത് വെറുതെ കൊടുത്താൽ മാത്രം പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കൂടി വേണ്ടേ ഇനി നമ്മൾ അഡ്വാൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഏകദേശം അല്ല നമ്മൾ യു ഐ ലി ചോ ചെയ്ത് കാണിക്കണം പറഞ്ഞു നമ്മൾ സെലക്ടറിനും ബ്ലോക്കിനും പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിനും പറഞ്ഞു ബാക്കി ആ കോഡ് ഒന്നും എടുക്കും കോഡ് ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് വരുമോ നമ്മുടെ കമ്പനി നമ്മുടെ കോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പറഞ്ഞു ഇൻജെക്ടബിൾ അത് ഓപ്പൺ ആക്കുമോ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ അതിന്റെ ആ ക്ലാസിന്റെ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതൊന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കുറ്റി കയറ്റട്ടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ഒന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക നമുക്കിപ്പോ നമ്മളെ കുടുംബത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കൂലെ ഡിക്ലെയർ <laughs> 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 അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളെ വീട് നമ്മളെ വീടിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ പിതാവിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീടിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുക അതിനാണ് ശരിക്കും പറയുക ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ആരെ നമ്മൾ ആരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്നാൽ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ട നമ്മളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പിതാവിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ചിലവ് പിതാവ് നോക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഇനി അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ് എഞ്ചിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കാറ് എഞ്ചിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ് അതിനൊരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവും എഞ്ചിൻ ഇല്ലാതെ കാറ് പരിപൂർണ്ണം ആവില്ല കാരണം എഞ്ചിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കാർ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ കൺ ഈ എഞ്ചിന് ഓരോരുത്തർ ഓരോ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഹൈഡിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിനുള്ളിൽ നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ കാറിന് ഒരു ഒരു ഇത് പറ്റി പറഞ്ഞില്ല ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫ്ലട്ടർ അത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ാണ് ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ അതായത് ഒരു സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ ഷെയർഡ് അല്ല എന്റെ ഓക്കെ വന്നോ 
നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഒരു ക്ലാ ഒരു ക്ലാസ് എന്തിന് റിക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതർ ക്ലാസ്സിന് റിക്വയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതിന് എന്താണ് റെഫറൻസ് ആണ് എഞ്ചിന് എഞ്ചിന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് എന്നുള്ള പേര് അവിടെ നിർത്ത് നമ്മൾ കാർ എഞ്ചിനുള്ള ലെവൽ സംസാരിക്കുക കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഞ്ചിന് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ എൻജിൻ കമ്പനിറ്റി അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല എൻജിൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും കാറ് കാറാവില്ല എൻജിൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എൻജിന് കുറച്ച് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ആക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക ഇതാണ് ശരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻസി അതായത് എ ക്ലാസ് കൺസിഡർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇസ് ക്രിയേറ്റ് ഇനീഷ്യലി ഇൻസ് അത് എൻജിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഓരോ സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓരോ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഇനി പിന്നെ ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു കേട്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷനില് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും എന്താ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ സംഭവം സിമ്പിൾ ആടാ എന്താ വെച്ചാല് അത് ലോജിക്ക് അത്ര കുറച്ച് ടൈം എനിക്ക് ടൈം എടുത്ത സാധനമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ് സാധാരണ നമ്മളൊരു കാറിന് എഞ്ചിൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാതെ എന്താവൂല കാറാവൂല അത് ഉറപ്പാണല്ലോ ഈ എഞ്ചിന് സ്റ്റാർട്ട് എഞ്ചിന് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എഞ്ചിൻ ക്ലാസ്സിന് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാർ കാർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവും എഞ്ചിന് ഉണ്ടായ മാത്രം പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എഞ്ചിന് കാറിൻ്റെ കാറ് എഞ്ചിനുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് കാരണം എഞ്ചിൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും കാറാവില്ല കാറ് കാറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ വേണം എങ്കിൽ കാറാവുള്ളൂ പക്ഷെ കാറിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറിന് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല വർക്കിംഗ് ആവില്ല പക്ഷെ എഞ്ചിൻ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എഞ്ചിനൊരു മൂല്യമില്ല അത് എഞ്ചിൻ കാറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടണം എങ്കിൽ എഞ്ചിന് മൂല്യം ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ എത്തിയില്ല ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് പരസ്പരം എന്താണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് പ്രോഗ്രാമറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എ പി ഐ ടിക്ക് ഇറങ്ങി എ പി ഐ ട്രിക്കർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കോമൺ സംഭവം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ചുമച്ചിട്ട് തല കറങ്ങണടാ പെട്ടെന്ന് ോ <laughs> 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 ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഓരോ വീഡിയോ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ടിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്
അടിക്കും വേണ്ട നമ്മൾ ഒരു കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ബഗ് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു കുറവില്ല നമുക്ക് കയറി കയറി പോയിക്കോട്ടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറക്കണ കൂടെ ചെറിയൊരു കുട്ടികളത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു എ പി ഐ കോൾ ചെയ്യാം ഗട്ടുപൊട്ട് പോസിറ്റീവ് ബാച്ച് നോക്കുള്ള ഒരു എ പി ഐ ഒരു മൂന്നാല് ഒരു ക്രെഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം പിന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം പേജിനേഷൻ പേജിനേഷൻ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല അറിയാമോ പേജിനേഷൻ ചെയ്യണ ഒരു ഇത് അതും കൂടി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം പേജിനേഷൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതില്ലേ അതായത് വിഡ്ജറ്റ് കൺട്രോളർ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ ഒരു ത്രിപ്പിൾ ഡോട്ട് ഇല്ലേ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ അത് അതുപോലത്തെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇല്ല കുറെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ബിഗിനർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യണം അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം ബിഗിനർ ലെവലിൽ മാത്രം ചെയ്ത് വെക്കാം ആ ടാസ്കിന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂസർ മൊഡ്യൂൾ യൂസർ മൊഡ്യൂളിൽ യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ലെവലിൽ ഒരു ബിഗിനർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ യൂസറിന് ഷോ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന കാര്യം ബേസിക് ലെവലിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഈ എ പി ഐ വിളിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് അത് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അത് നല്ല അഡ്വാൻസ് ലെവലിലും ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം യൂസർ മൊഴി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തെടുക്കുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തെടുക്കും ബേസ് ലെവലിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത മൊഴിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ അടുത്ത കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലാണ് പോകുന്നത് അതാണ് ഈ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സെറ്റ് അത് ആർക്കിടെക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും ആർക്കിടെക്ചർ ബേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഏതൊരാൾക്കും ഈ ബ്ലോക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കോഡുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഗിറ്റാബിൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററി അവർ നോക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ അവർ പിന്നെ നോക്കി നോക്കി പഠിച്ചോളൂ മനസ്സിലായി ഐ ഡി കിട്ടി കിട്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിച്ചോളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈവ് കോഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം നമ്മൾ ടൈം പോകും മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇതിൽ കുറെ ആക്കുള്ള ഇതാന്ന് അടി കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മളെ നാവിഗേറ്റ് അതില് കുറെ ആക്ക് ഇത് കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ ശരിക്കും അതായത് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാ നെയ്മ് നെയ്മിടെ അല്ലാത്ത അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മ കോഡിങ്ങിൽ എഴുതുന്നില്ലേ നാവിഗേറ്റർ ഡോട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നെയിമ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് അതില് കോണ്ടാക്ട് പാസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ബ്ലോക്കും പ്രൊവൈഡറിലും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ വെച്ചാല് നമുക്കിപ്പോ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എപ്പോ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരൂല അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ആ അതായത് റൗട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് 
അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കീ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഗ്ലോബൽ കീ നാവിഗേറ്റർ സ്റ്റേറ്റിന ഇത് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു കീ ഉണ്ടാക്കുക നാവിഗേറ്റർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളെ ഗെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലേ മെറ്റീരിയൽ ആപ്പ് ഇല്ലേ മെറ്റീരിയൽ ആപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നാവിഗേറ്റർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ കീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടക്സ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിപ്പോ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ട റൗട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളീ ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് റൗട്ട്സ് കാരണം ഇതിൽ എല്ലോ എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാ മെത്തേഡും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റൗട്ട്സ് ഡോട്ട് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇത് എവിടുന്നും ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇല്ലാണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള കോണ്ടക്സ് വേണ്ടേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മ ഇവിടെ കീ ഉപയോഗിച്ചത് വെച്ചാല് നാവിഗേറ്റർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അല്ലേ കീ ആണ് നമ്മ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ മറ്റേതിന് വേറൊരു കീ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കീ എന്ന് വെച്ചാല് സ്കഫോൾഡ് മെസ്സഞ്ചർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇതായിരിക്കണം കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇതിലാണ് നമ്മ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കുന്നതിന് ആയിരിക്കാം അവിടുത്തെ കറണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്കഫോൾഡ് മെസ്സേഞ്ചറിന്റെ കീ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പോപ്പപ്പ് വരണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലായിരിക്കൂലേ ആ ഒരു പോപ്പപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്കഫോൾഡ് മെസ്സേഞ്ചർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ സ്കഫോൾഡ് കീ ഡോട്ട് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ ഒരു സ്ക്രീനിലുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു പോപ്പപ്പിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഴുതിയത് പോപ്പപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സ്നാക്ക് ബാർ അതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാ സ്കഫോൾഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കീ അത് ഡോട്ട് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ഷോ സ്നാക്ക് ബാർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ ഒരു സ്നാക്ക് ബാർ നമുക്കിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം മെസ്സഞ്ചർ ഡോട്ട് പോപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉപയോഗിക്കാനും ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ഗെറ്റക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാലോജക്ക് <laughs> 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 ഇതിങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിലും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും 
നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കാരണം എൻ്റെ ബുദ്ധി അല്ലല്ലോ നിൻ്റെ ബുദ്ധി നിൻ്റെ ബുദ്ധി അല്ല പിന്നെ അനീഷിൻ്റെ ബുദ്ധി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഐഡിയ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലത് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒരു ആയിരം രൂപ ഞാൻ ഒരു ആയിരം രൂപ അയച്ചു തന്നു ഇന്നത്തെ രണ്ടു മണിക്കൂറിന് ഇതിന് ബ്ലോക്കിന്റെ കാര്യത്തില് മുസ്താഗിനൊന്നും പിടിച്ചു പിന്നെ ക്ലാസ് നോക്കിക്കൊരു നല്ലൊരു സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫിഗ്മ എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡാഷ്ബോർഡിലുള്ളതിന് <laughs> അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ആർക്കിടെക്ചർ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം രണ്ട് മോഡികളും ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ മാത്രം റെഫർ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ച് പ്യുവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരിക്കണം ഒരു ചെറിയ റിക്യാം മോട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ എ പി ഐസ് ഉണ്ടാവും എ പി ഐസ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ആർക്കിടെക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇന്റർനൽ സ്റ്റോറേജ് ൊടുക്കുന്നതല്ല <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 ചെറിയ പാക്കേജാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞേ 
ആസ് പെർ ഇൻഡസ്ട്രിയും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വേണേലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നോട് ചോദിച്ച് എത്രയേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കറന്റ് സി ടി സി എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ കറന്റ് സി ടി സി ഇത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ച് എക്സ്പെക്ടഡ് സി ടി സി എത്രയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഹൈക്ക് കിട്ടാം ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് കറന്റ് ഫോർട്ടി ഓർ എബവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അമ്മ ഇത്രയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇത്ര കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫ്ലട്ടറിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും അതിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ഫ്ലട്ടറിൽ പോസിബിൾ ആവെങ്കിൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് ബിസിനസ് അവര് എങ്ങനെയായാലും അതിപ്പോ എല്ലാ കമ്പനീസും അങ്ങനെയല്ല ചില കമ്പനീസ് സ്കില്ലാവാണ്ട് ചില കമ്പനീസ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കൗണ്ട് ആ നോക്ക അത് നോ അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതില്ലേ നമുക്ക് കൂടായിട്ട് സാധനം കിട്ടും ജോബ് കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വലിയ കുറച്ചൊക്കെ പൈസ ആട്ടാം നമുക്കത് വിസിറ്റ് അടിക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും നല്ല കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ റെസ്യൂം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്ന് അയച്ചോ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചില വരണം കേട്ടോ ഉള്ള കാര്യം പറയാം അനീഷ കേൾക്കലില്ല നമുക്ക് മൂന്ന് കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാം മുത്താക്കിന്റെ ഭാഗ എനിക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലത് ഞാനിപ്പോ കമ്പനി മാറുമ്പോ ഇപ്പൊ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഹൈക്ക് ആണല്ലേ അതിപ്പോ എക്സ്പെക്ടഡ് സാലറി പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അതിന് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല എക്സ്പെക്ടഡ് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കൂട്ടിട്ട് പറയാം അതിന്റെ ബാലൻസ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കിട്ടത്തില്ല <laughs> 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 <laughs>